ガリです多分もしかしてむちゃくちゃ周回遅れになってるんでしょうけどもダイソーでこれを見つけてきましたスイベル付きブレード3センチのウィーローリーフ2枚入りちょうどダイソージグにぴったりのサイズだと思われます至って普通の小型のシルバーウィーローリーフブレードですね僕がこれを見つけたお店ではこの1種類しか見かけませんでしたがもしかしたらゴールドのカラーやコロラドブレードなど形の種類があるのかもしれませんがちょっと分かりかねますもしご存知の方がいらっしゃいましたらコメント欄から是非教えていただければ嬉しいですちょっと開封してみますねまずこれを手に取っての第一印象が色ですね少しくすんでいるというかピカピカにメッキされているわけではありません僕はこういうカラーが好きなんですけどもこれはそもそものマテリアルの色なのかもしれませんねちなみに素材はステンレスではなくて銅合金と書かれていますスイベルはベアリングスイベルリングは愛に装着することが求められますので平打ちリングではなくて小型のスプリットリングが両方についています一昔前の安かろう悪かろうの巣窟のようなイメージがあった百均だったらですねこの部分はまず回転性能が極めて低い寄り戻しのようなものでお茶を濁しがちだったんですけども本当に最近の百均というのはここら辺がちゃんとしててですね本当感心してしまいますここにたまたまメジャークラフトの簡単ブレードという商品がありますサイズもたまたま一緒ですこちらはメッキが施されてピカピカのブレードになってますねこの表面の質感以外はダイソーのものと比べてもスプリットリングやスイベルのサイズなども同じように見えますこんなこと言っちゃ怒られるかもしれませんがこのメジャークラフトの簡単ブレードはこういったブレードチューンのアクセサリーの中でも価格設定が低い商品なんですよねしかしこのダイソーのブレードはその簡単ブレードの価格の半分以下ということで、まあ、これ本当に普通に考えたら恐ろしいですよね釣り具メーカー泣かせだと思いますまあ僕らにしてみればありがたいですけどこうやってしまえば我々老眼には見分けがつかないレベルであることは間違いないです実際の装着方法はパッケージの裏にも書いていますがスプリットリングを広げてリアのアイに装着する感じになってますね実際につけてみましたこれはちょっとカラーが独特ですがベースはダイソーのメタルジグの 18g です 18g のボディサイズに対してこのブレードサイズは少し大きいかもしれませんねパッケージ裏に書かれている通りの装着方法ならこうなりますでもですねこれじゃトレブルフックに干渉して綺麗にブレード回らないじゃないかという人が必ずいますけどもまあこのイレギュラーな動きがいいんだという人も同じぐらいいるはずなんですねはいこのセッティングで普通に釣れているので特に問題はないと思うんですけどもどうしてもブレードが綺麗に回ってなければ気が済まないという方はこのネジネジブレードを使ってみてはいかがでしょうかこれはまあ自作なんですけども作り方はこの動画を参考にしてみてくださいよく考えたらですねこのブレードもスイベルもシリコンチューブもこのネジネジ部分も全てダイソーの商品なんですよねこれをダイソーのメタルジグに装着するというある意味恐ろしいですよねダイソートレブルフックのシャンクに沿ってねじ込みはこのようになりますフックに干渉することがなくブレードが回転しますのでとにかくブレードがきれいに回っていなければ気が済まない組合の方々はこのセッティングの方がいいかもしれませんねただし必然的に全体のシルエットが少し長くなってしまいますので、まあ、僕は使い分けだと思いますけどねまあどうでしょう分かりません最後にこの2種類のセッティングで水中での動きを紹介しながらお別れしたいと思いますあ。
もし何かが役に立ったらグッドボタンを押していただけると嬉しいですよかったらチャンネル登録もしていただけると僕のモチベーションが爆上がりしますのでぜひお願いしますということで今日はここまでまた